Hi guys, let's start the video with an interesting fact. Your subconscious mind is 30,000 times more powerful than your conscious mind. So, better stay subconscious entire day. Well, without wasting any time, let's start the topic tongue. Here we'll learn about the external features, papillae, muscles, blood supply and the nerve supply. Let's start with the external features. तो अगर अपन टंग को देखें तो अपन टंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक होता है रूट फिर उसके बाद बॉडी एंड देन कम्स द टिप ऑफ द टंग रूट वो पार्ट होता है जिससे टंग कनेक्टेड होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से सो दैट वाई डी ग्लूटिशन वी डू नॉट स्वलो द टंग अगर अपन ऊपर की साइड देखें तो टंग कनेक्टेड होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ स्टाइलोग्लोसिस एंड सॉफ्ट पैलेट से विद द हेल्प ऑफ पैलेटोग्लोसिस एंड नीचे अगर अपन देखें तो वो कनेक्टेड होती है मैंडेबल से विद द हेल्प ऑफ जीनियोग्लोसिस एंड द हायोइड बोन विद द हेल्प ऑफ हायोग्लोसिस फिर उसके बाद आता है बॉडी बॉडी के दो सरफेसेस होते हैं एक तो होता है सुपीरियर सरफेस जिसे अपन डॉर्सम कहते हैं एक होता है इन्फीरियर सरफेस सुपीरियर सरफेस को भी अपन ने एक वी शेप ग्रूव सर्कस टर्मिनल से डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में एक होता है एंटीरियर टू थर्ड पार्ट जिसे अपन ओरल पार्ट कहते हैं और एक होता है पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट जिसे अपन फेरेंजियल पार्ट कहते हैं और अगर अपन टू लिम्स ऑफ दिस वी शेप सर्कस टर्मिनलिस को मीट कराएं एक पॉइंट पे तो वो मीट होता है एक पॉइंट पे जैसे कहते हैं फोराम एन सीकम एम्ब्रियोनिक से स्टेज में फोराम एन सीकम से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं थायरॉयड डाइवर्टिकुलम और वो फर्दर फॉर्म करवाता है थायरॉयड ग्लैंड को फाइन फिर उसके बाद अगर अपन ओरल पार्ट को देखें तो ओरल पार्ट में पैपले प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये टीथ और गम्स के कंटैक्ट में होता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसमें एक मीडियम फरो प्रेजेंट होता है जो टंग को राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और पोस्टीरियर वन थर्ड में ना ही तो पैपले प्रेजेंट होता है ना ही टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है बस इसमें लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं फाइन फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जिससे टंग कनेक्टेड होती है एपिग्लॉटिस से हेयर इज ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोर्ड मतलब ग्लोसम मतलब टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में जो जंक्शन है या फोर्ड है उससे अपन कहते हैं ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोर्ड फिर उसके बाद आता है इन्फीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस के सराउंडिंग uh, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है मतलब वो कवर्ड होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से और बीचों बीच इन्फीरियर सरफेस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे अपन कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंग जिसे अपन अपनी टंग के थ्रू इजीली फील कर सकते हैं फाइन तो ये एक्सटर्नल फीचर्स का एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है इसके बाद अपन पढ़ते हैं पैपले ऑफ टंग पैपले ऑफ टंग बेसिकली फोर टाइप्स के पैपले होते हैं सबसे पहला होता है सर्कम वेलेट ऑफ द वेलेट पैपले ये सर्कस टर्मिनलिस के एकदम एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं ये एट टू ट्वेल्व होते हैं इन नंबर्स इनका डायमीटर होता है वन टू टू मिलीमीटर और ये सबसे ज़्यादा बड़े पैपले होते हैं इनमें टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके बाद आता है फंगी फॉर्म पैपले फंगी फॉर्म पैपले वैसे तो साइड्स में और टिप ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है बट स्टिल डॉर्सम पे भी ये थोड़े बहुत स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं जैसे ये 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 और इनमें भी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये टंग को एक ब्राइट पिंक और रेड कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं और फंगी फॉर्म पैपले जो होते हैं ये सर्कम वेलेट पैपले से तो छोटे होते हैं बट फिली फॉर्म पैपले से ये बड़े होते हैं फिली फॉर्म पैपले टंग के डॉर्सम के बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं ये एकदम छोटे छोटे होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं और ये टंग को एक रफनेस या फिर अपन वेलवेट अपीयरेंस कह सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइन फिर उसके बाद आते हैं फोलियट पैपले फोलियट पैपले म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं वर्टिकल फोल्ड्स जो कि साइड ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में फाइन तो ये पैपले ऑफ टंग का एक ब्रीफ है इतना फिर उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई ऑफ टंग तो जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो लिंगुअल आर्टरी टॉन्सिलर आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी के थ्रू होती है उसके बाद वीनस ड्रेनेज वो होती है डीप लिंगुअल वेन के थ्रू इसके बाद अपन पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मसल्स ऑफ द टंग टंग टू पार्ट्स में डिवाइडेड था राइट और लेफ्ट पार्ट में तो राइट right और लेफ्ट साइड दोनों साइड एट एट मसल्स प्रेजेंट होती है फोर एक्सट्रेंसिक फोर इंट्रेंसिक तो दोनों साइड टोटल एट एट मसल्स प्रेजेंट है 
तो इंट्रेंसिक मसल्स वो मसल्स होती है जो टंग के अंदर ही ओरिजिनेट करती है और इंसर्ट भी हो जाती है लेकिन एक्सट्रेंसिक मसल्स वो मसल्स होती है जो टंग के बाहर अटैच्ड होती है और इंट्रेंसिक मसल टंग की शेप या साइज को चेंज करवाती है लेकिन एक्सट्रेंसिक मसल टंग को मूवमेंट में हेल्प करती है तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ द टंग एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ द टंग सबसे पहले होती है जीनियोग्लॉसस मसल जीनियोग्लॉसस मसल एक फैन शेप्ड मसल है फाइन और इसके तीन फाइबर्स होते हैं एक अपर एक मिडिल और एक लोअर फाइबर ये ओरिजिनेट करते हैं अपर ट्यूब अपर जीनियर ट्यूबर्कल से जो बॉडी ऑफ मैंडेबल होता है ना बॉडी ऑफ मैंडेबल के पीछे वाली साइड दो ट्यूबर्कल्स प्रेजेंट होते हैं एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर ट्यूबर्कल सुपीरियर या फिर अपर भी कह सकते हो ना तो उनसे ओरिजिनेट करते हैं इसके अपर फाइबर्स ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है अपने फेस के साइडवेज का ये टीथ है ये मैंडेबल है और ये टंग है ये अपर पैलेट है और उसके बाद ये ओरल कैविटी है पूरी फाइन तो ये हुआ जीनोग्लोसिस के अपर फाइबर्स का इंसर्शन फिर उसके बाद जो मिडिल फाइबर्स होते हैं अपर फाइबर्स तो इंसर्टेड होते हैं टिप ऑफ द टंग पे और मिडिल फाइबर्स होते हैं डॉसम ऑफ द टंग पे और जो लोअर फाइबर्स होते हैं ये इंसर्टेड होते हैं हाईवाइट बोन पे तो इनके एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं जो जीनियोग्लॉसिस होता है वो अपर टंग को नीचे की साइड और पीछे की साइड खींचता है मतलब ये टिप ऑफ द टंग को बैक एंड डाउनवर्ड्स खींचता है और जो मिडिल फाइबर्स होते हैं वो डिप्रेस करते हैं टंग को मतलब नीचे की साइड खींचते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो लोअर फाइबर्स हैं इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं ये टंग को प्रोट्रूड करवाते हैं मतलब बाहर निकलवाते हैं और इन्फीरियर फाइबर्स की वजह से ही जीनियोग्लॉसिस को अपन सेफ्टी मसल्स ऑफ द टंग भी कहते हैं क्योंकि जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसकी जीनियोग्लॉसिस के इन्फीरियर फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं और उसकी टंग प्रोट्रूड करती है और प्रिवेंट करती है फॉलिंग ऑफ द टंग बैकवर्ड्स ऑन द ओरो फेरिंग्स अगर वो ओरो फेरिंग्स पे पीछे की साइड गिर जाएगी टंग तो वो एयर वे जो पासज है उसको ब्लॉक कर देगी और अपन प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पाएंगे इसलिए ये सेफ्टी मसल ऑफ द टंग भी है जीनियोग्लॉसिस के बाद आता है स्टाइलोग्लॉसिस एंड हायोग्लॉसिस हायोग्लॉसिस अगर अपन देखें तो ये हायोइड बोन से ओरिजिनेट होती है और साइड ऑफ द टंग में जाकर इंसर्ट हो जाती है तो हायोइड बोन जो होती है ये पीछे और नीचे प्रेजेंट होती है तो ये पीछे और नीचे खींचेगी मतलब इट विल रिट्रैक्ट एंड डिप्रेस द टंग सेम गुज विद द स्टाइलोग्लॉसिस ये ओरिजिनेट करती है स्टाइलॉइड प्रोसेस से और इंसर्ट हो जाती है साइड ऑफ द टंग में तो ये ऊपर प्रेजेंट होती है और पीछे प्रेजेंट होती है तो ये पीछे और ऊपर खींचेगी टंग को मतलब इट विल रिट्रैक्ट एंड एलिवेट द टंग फिर उसके बाद आती है पैलेटोग्लॉसिस मसल पैलेटोग्लॉसिस मसल ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट करती है या फिर अगर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये सॉफ्ट पैलेट से ओरिजिनेट करती है एंड अटैच टू द अक्रॉस द टंग ब्रॉडली इट अटैचेज टू द अक्रॉस द टंग ये एलिवेट कराती है रूट ऑफ द टंग को फाइन दिस इज द पैलेडोग्लॉसिस मसल ओके नाउ लेट्स रीड अबाउट द इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द टंग इंट्रेंसिक मसल्स में आती हैं दो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल ये बेसिकली टीथ है ये टंग है और अगर अपन टंग को नीचे वाले सरफेस में मतलब टंग को अगर अपन ने बीच में से काट दिया ठीक है फिर उसके बाद अपन उसके नीचे वाला सरफेस देख रहे हैं तो ये वो वाला सेक्शन है ये टंग है इसके नीचे ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए ये इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए ठीक है तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करती है शॉर्टन कराती है टंग को अब जो सुपीरियर साइड प्रेजेंट है तो ये शॉर्टन कराएगी जब टंग को तो ये ऐसे पीछे की साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये अपर वाले सरफेस को मतलब डॉसम को कैसा कर देगी कॉन्केव लेकिन अगर इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की अगर अपन बात करें और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्या करेगी इन्फीरियर सरफेस को कॉन्केव करेगी और डॉसम को कॉन्वेक्स कर देगी और अगर अपन ट्रांसवर्स की बात करें ट्रांसवर्स जो होते हैं ये टंग को नैरो और इलोंगेट बनाते हैं ट्रांसवर्स मसल्स जो होती है ना और 
कॉन्ट्रैक्ट करते तब और जो वर्टिकल मसल्स हैं ये वाली मसल्स हैं वर्टिकल मसल्स ये शॉर्ट करती हैं और ट्रंक को मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और ट्रंक को ब्रॉड और फ्लैटन बना देती हैं तो ये क्लियर है कि वर्टिकल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये टंग को ब्रॉड और फ्लैटन करेंगी लेकिन जब ट्रांसवर्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी दीज आर द ट्रांसवर्स मसल तो ये टंग को नैरो और इलांगेट करेगी फाइन फिर मसल्स के बाद अपन पढ़ते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द टंग दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितनी भी मसल्स हैं मतलब टोटल एट मसल्स हैं एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक को इंक्लूड करके सारी मसल्स सप्लाई करती है हाइपोग्लोसल नर्व दैट इज़ द ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट फॉर द पैलेटोग्लोसिस विच इज सप्लाइड बाय द क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व दैट इज द इलेवेंथ क्रेनियल नर्व अगर अपन अब सेंसरी नर्व्स का देखें तो सेंसरी नर्व्स में क्या होता है एक तो होता है एंटीरियर टू थर्ड पार्ट और एंटीरियर टू थर्ड में भी मतलब बस इतना इतना पार्ट मतलब एंटीरियर टू थर्ड पार्ट माइनस द सर्कम वेलेट पैपेले तो इसके जो जनरल सेंसेशन होते हैं वो तो लिंगुअल नर्व सप्लाई करती है और टेस्ट कर टेस्ट वाले जो वो होते हैं नर्व सप्लाई वो होती है कॉर्डेट एम्पैनी से ये ब्रांच होती है फेशियल नर्व की तो जब अपन फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन करते हैं तो अपन पेशेंट को टेस्ट कराते हैं उसके एंटीरियर टू थर्ड पे या फिर टिप ऑफ द टंग पे रखकर और अगर उसका टेस्ट प्रॉपर रहता है तो मतलब फेशियल नर्व एकदम इंटैक्ट है तो ये हुआ एंटीरियर टू थर्ड माइनस द सर्कम वेलेट पैपेले फिर उसके बाद अगर अपन सर्कम वेलेट पैपेले से चालू करें और पोस्टीरियर वन थर्ड तक देखें तो जनरल सेंसेशन प्लस द टेस्ट दोनों सप्लाई करती है ग्लोसो फेरेंजियल नर्व फाइन फिर उसके पीछे पीछे आता है एकदम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे अब कौन कौन सी नर्व हो गई सबसे पहले एलेवेंथ क्रेनियल हो गई ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व हो गई नाइन्थ क्रेनियल नर्व हो गई कौन सी हो जी केवल टेंथ क्रेनियल नर्व तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे कौन सा अप्लाई करता है वेगस नर्व ये हो गई अपनी नर्व्स और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गई तो इसके कारण उस साइड की जैसे सपोज अगर राइट साइड की हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गई तो राइट साइड पैरालिस हो जाएगा जब राइट साइड पैरालिस होगा तो क्या होगा टंग ऐसे हो जाएगी मतलब उसका जो बेस होगा वो तो अनअफेक्टेड साइड होगा और जो टिप होगा वो अफेक्टेड साइड होगा मतलब जो उसका बेस होगा बेस अनअफेक्टेड साइड की होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड की मसल तो फंक्शनिंग है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो टंग को अपनी तरफ खींचेगी तो मतलब बेस जो है उसका वो लेफ्ट साइड चला जाएगा अगर राइट right साइड में पैरालिस हुआ है तो और जो टिप होगी वो प्रोट्रूट करेगी और टिप चली जाएगी अफेक्टेड साइड थैंक यू